വയനാടിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഇപ്രാവശ്യം ചെമ്പ്ര പീക്കിലൊക്കെ കയറി അവിടുത്തെ ലൗലേക്കൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി തൊള്ളായിരം കണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്തെ അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും എത്തിപ്പെടാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാടിന്റെ ആംബിയൻസിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു ഈ ഫോറസ്റ്റ് വൈബ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോയി അവിടുന്ന് ഈ ചെമ്പ്ര പീക്കും വാവലും മലയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സിപ്ലൈനും അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറി എന്നാ യാത്ര തുടങ്ങാം അതെ ഇതാണ് ചെമ്പ്ര പീക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് ഇവിടെ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്നോ അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് എൻട്രി അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് അഞ്ചു പേർക്ക് വരെ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ കയറി പോകാം ഞാനിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി ടിക്കറ്റൊക്കെ കാണിച്ച് തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്ത് കൂടെ കാടിനകത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആളും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കണ്ടിട്ട് ആഹാ കൊള്ളാലോ എന്ന് ഓർക്കണ്ട നിങ്ങൾ വരുന്നത് വീക്കെൻഡ് ഹോളിഡേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നൂറ് പേര് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അഞ്ച് മണി മുതലൊക്കെ ഇവിടെ ക്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ തന്നെ വരണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് വഴിയുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കാടിനകത്ത് കൂടെയാണ് നടത്താം ഇങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ കയറി വന്ന ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നടന്നു വരണം എന്നാൽ ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് രാവിലത്തെ കിളികളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് കേട്ട് നടക്കാം ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് ആദ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ശീലമായിക്കോളും മലയുടെ ടോപ്പ് വരെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തിരക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ നടന്നാൽ മതി ആരും ഫസ്റ്റ് അവിടെ ചെന്ന സമ്മാനമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും വരാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയി എന്ന് മാത്രം വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ടോപ്പിൽ എത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്താൻ തുടരുകയാണ് പിന്നെ ഈ ചെമ്പ്രാമല കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡ് വരില്ലെങ്കിലും ഓരോ നൂറ് മീറ്ററിലും ഗൈഡ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി തെറ്റി പോകുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നേരിട്ട് വന്ന് എടുക്കണം മാക്സിമം വീക്ക് ഡേയ്സ് തന്നെ വരാൻ നോക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീക്കെൻഡേ വരാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്തി ടോക്കൺ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ വെള്ളക്കുപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളക്കുപ്പി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ അമ്പത് രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ് അതുപോലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടുന്ന കണ്ടാൽ ഫൈൻ അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ഈ ചെമ്പ്ര പീക്കിനെ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ദേ ഒരു ചെറിയ കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മരമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ പെയ്യുന്ന മഴയും പിന്നെ ചെറിയ ഉറവുകളൊക്കെയാണ് ഈ കുളത്തിന്റെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ മലയാണ് സെക്കൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെയാണ് ചെമ്പ്ര പീക്കിലെ ലൗലേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് ശരിക്കുള്ള ചെമ്പ്ര പീക്ക് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ എൻട്രി അലോഡല്ല ആ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പതുക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പതുക്കെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് മല കയറുന്നത് ഇതേ മലമുകളി
അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഹൃദയ തടാകത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി മഴയുടെ കൂടെ തന്നെ കോടമഞ്ഞും ഉണ്ട് ഈ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് ഹാർഡ് ഷേപ്പ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് ഒക്കെ തോന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ മാത്രമല്ല ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നടന്ന് വന്ന ക്ഷീണമൊക്കെ പോകാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ കാറ്റും കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇത് ചെറിയൊരു ഷെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോളിൽ ഷീറ്റ് ഇടാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ കാറ്റത്തെല്ലാം കൂടെ പറന്നു പോയതാണോ അറിയില്ല ഈ ലൈക്കിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയി നോക്കാം ഇതാണ് ചെമ്പ്രാമലയുടെ മോളി എന്നുള്ള വ്യൂ ചേലോട് ചുണ്ടേൽ ഏരിയക്കാണ് ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കോടമഞ്ഞും വെയിലും മേഘങ്ങളും ഒക്കെ മാറി വരാൻ മിനിറ്റുകൾ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ കംപ്ലീറ്റ് കത്തിപ്പോയ മലയാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടുന്നാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ചെമ്പ്രയെ കാണാൻ പറ്റുക അതുപോലെ ലവ് ഷേപ്പിലുള്ള ലേക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ മലയുടെ മോളിൽ നിന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എൻട്രി അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഈ ചെമ്പ്ര പീക്കിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പുൽമേടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പുല്ലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കരിഞ്ഞു ഉണങ്ങുന്ന കാരണം തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കൊടും വേനൽ വരുന്ന മാർച്ച് മുതൽ ചെമ്പ്ര ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൊടും വേനൽക്കാലത്തും ഈ കുളത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അന്ന് തീ പിടുത്തം ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുറെയൊക്കെ തീ കിടത്തിയെ ഈ കുളം ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുളമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വലുപ്പം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ചില വിഷ്വൽസിലൊക്കെ ലെൻസിലൊരു ഡോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഫംഗസ് കയറിയെന്നല്ല ഈ കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും വെള്ളത്തുള്ളിയോ പൊടിയോ ഒക്കെ ലെൻസിൽ വരാതിരിക്കില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ പതുക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങിയാലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ട്രക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഇവിടെ അട്ടയില്ല കേട്ടോ അട്ട പേടിക്കണ്ട ആ ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കാടൊക്കെ പിടിച്ച ഏരിയയിൽ മാത്രം നന്നായിട്ട് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അട്ട ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ പൊതുവെ അങ്ങനെ അട്ടയില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണിത് പിന്നെ ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ജാക്കറ്റ് ഇടാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ജാക്കറ്റ് എടുക്കരുത് ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വേർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജാക്കറ്റ് ഊരി കൈ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അതൊരു ബാധ്യതയാവും പിന്നെ ഒരു ഉപ്പി വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകണം വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്നിക്കേഴ്സോ ബിസ്ക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം ഓ ഈ മലയൊക്കെ കയറിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വന്നേന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ പക്ഷെ കയറുന്ന അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സിമ്പിളാ അങ്ങനെ വെയിലും ചൂടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പതുക്കെ വന്നാലും മതി നമ്മൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വഴിയുടെ ആ അറ്റത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ നടത്തമാണിത് അപ്പോൾ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴെ വന്ന് അടുത്തൊരു സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒട്ടും എക്സ്പ്ലോറിൽ അല്ലാത്ത ഒരു പുഴയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്പോട്ട് നമ്മൾ ജീപ്പിലാണ് പോണത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വഴിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കാപ്പി മേലകൃഷിയൊക്കെയാണ് ഇവിടം വരെയാണ് വണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുഴയാണ് ഈ പുഴയ്ക്ക് പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വയനാട്ടിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പുഴയാണിത് ഇനി കുറച്ചു നേരം ആ പുഴയിലിറങ്ങി രാവിലത്തെ മലയൊക്കെ കയറി ആ ക്ഷീണമൊന്ന് മാറ്റാം ഇതെ ഇത് കൂടെ വണ്ടി പോകുന്നൊരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് വീടുകളൊന്നുമില്ല ഈ ഏരിയ മൊത്തം കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാണെന്ന് പറഞ
അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ വേണം പിന്നെ ബൈക്കും കൊണ്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ബൈക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയൊക്കെ പൊക്കി എടുക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ഒരാളെ കിട്ടാത്ത ഏരിയ ആണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാലഞ്ചു പേര് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു വെറുതെ പ്രകൃതിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരാ അവർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമന്റ് ഇടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നല്ല തെളിഞ്ഞ കണ്ണാടി പോലത്തെ വെള്ളം ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് മിക്ക പുഴയിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരെ തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലേക്ക് പോവാം അവിടെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും സിപ്ലൈനും അങ്ങനെ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ള വയനാടിന്റെ മറ്റൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഈ തൊള്ളായിരം കണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്ന കൂടെ തന്നെ ബൈക്കിൽ വന്നവരും തിരിച്ചു പോരുവാണ് സംഭവം ഒരു നാലു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും ലൈറ്റ് നല്ല പോലെ ഡിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കല്ലും പാറയൊക്കെ വഴിയിലുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഇതുപോലെ ചെളിയും സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് കൂടുതലും നല്ല ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വണ്ടി നിന്ന് തെന്നി വരും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മഴ പെയ്യാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ മഴയത്ത് വന്നാൽ ശരിക്ക് പെട്ടു പോകും അല്ല ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള റിസോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് വലിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയതെന്നല്ല ഒരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നൂറ് ഏക്കറുള്ള ഒരു പ്ലാന്റേഷനകത്തുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ട് ഇതാണ് റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ചുറ്റും മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാടിനകത്തുള്ള ഒരു പീസ്ഫുൾ ലൊക്കേഷൻ കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് പ്രൈവറ്റ് കാടാണ് ജീ വീടിന്റെയോ കിളികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ശബ്ദങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണിത് നമുക്ക് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വുഡ് കോട്ടേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാടിന്റെ ആംബിയൻസിൽ അത്ര ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കോട്ടേജ് പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കോട്ടേജസ് അല്ലാതെ വലിയ നാലുകെട്ട് വീടും ടെൻ സ്റ്റേ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൂമിന്റെ പ്രത്യേകത ജനൽ തുറന്ന നേരെ കാണുന്ന ഒരു കാടാണ് അതും അവിടെ ചെറിയൊരു അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൂമില് ബാഗൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റായി ഈ കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ ഇന്ന് നടന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ടെൻ സ്റ്റേ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് കോട്ടേജസിലും നാലുകെട്ടിലൊക്കെ മാത്രമേ സ്റ്റേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ മഴയത്ത് ടെൻ സ്റ്റേ കൊടുക്കുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ലല്ലോ ഈ കാടിന്റെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അട്ട ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യം ഓർത്തെങ്കിലും കാടിനകത്ത് കയറി നടന്നപ്പോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു എന്നല്ലാതെ അട്ടശല്യം തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണിത് അതെ ആ കാണുന്നതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി പൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കോട്ടേജിൻ്റെ നേരെ സൈഡിലുള്ള ഒരു നാലുകെട്ടാണിത് ഇതിനകത്ത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള റൂമാണ് നാലുകെട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ റൂമിന്റെ ഡോറ് തുറന്ന നേരെ നടുമുറ്റത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ നടുമുറ്റത്തിന്റെ നാല് സൈഡും ഒരേപോലെയുള്ള റൂമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫാമിലി വന്നാലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ പോലത്തെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോം അങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോൾ പോയി ഡിന്നർ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചു എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലുള്ള ഈ റിസോർട്ട് ഇവരുടെ ഏലത്തോട്ടത്തിനകത്ത് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നിട്ടാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ പൂളൊക്കെയുള്ള ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതേ ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം തൊള്ളായിരം കണ
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടും ഇഡലി ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ പുട്ട് കഴിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദാഹിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇഡലിയും കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ ജീപ്പിൽ കയറി തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോവാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ആദ്യം വന്ന ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിനേക്കാൾ ഇരട്ടി നീളവും നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണം ഇതിനകത്ത് കയറാൻ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമല്ല വേറെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡേ ഇവിടുന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റമാണ് ഈ കയറ്റമൊക്കെ നടന്നു കയറി വരുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഊഞ്ഞാലാണ് ഇതിലിരുന്ന് ആടിയ മുമ്പിലുള്ള വ്യൂ കാടും മരങ്ങളും മലകളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആടാൻ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്ന എന്താ ഇവിടെയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ എൻട്രൻസ് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് വേണം ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി ബ്രിഡ്ജിന്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മാജിക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ജീം പൂമ്പ അതെ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ മൂന്ന് സൈഡിലും വലിയ മലകളും കാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവം താഴെ ചില്ലാണെങ്കിലും താഴേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന് നീളം മാത്രമല്ല നല്ല ഹൈറ്റിലുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കോടമഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല വൈബായേനെ പക്ഷെ കോടമഞ്ഞ് വന്നാൽ ഈ മലകളൊന്നും കാണാനും പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങാം ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഊഞ്ഞാൽ കാണാം കേട്ടോ അവിടെ കപ്പിളൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടും അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് വരാം അതെ ഈ ഏലത്തോട്ടത്തിന് നടുക്കുള്ള ആലു മീറ്റിംഗ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തിലാണ് ഈ ഏറുമാട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ മലകളുടെ ഒക്കെ വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് മാത്രം ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വയനാട്ടിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിപ്പ് ലൈൻ കാണാനാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വരുന്ന സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് വരുന്ന ജീപ്പുകളാണിത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് കാറ് വരെ കയറി വരുവായിരുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റിസോർട്ട് പാക്കേജുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ജീപ്പിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കള്ളാടി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ജീപ്പ് കിട്ടും മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ പിന്നെ മൊത്തം സ്ലിപ്പായി ജീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വീൽ കിടന്ന് കറങ്ങി അതിനിടയിൽ വീക്കെൻഡ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആവും അതുകൊണ്ട് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ ജീപ്പിലിരുന്ന് ആടി ഒലഞ്ഞ് മല ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വന്നു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ചാർജ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സിപ്പ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ആണിത് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മൂന്നാറിലെ സിപ്പ് ലൈൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സിപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കയറി നമ്മൾ മുകളിലെത്തി ഇനി ഇതേ ഈ കാണുന്ന തേയില തോട്ടത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പുള്ളി ഇതേ ബെൽറ്റൊക്കെ വലിച്ച് മുറുക്കി കെട്ടി പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട പപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പടച്ചോനെ നിങ്ങൾ കാത്തോളി എന്നും പറഞ്ഞോ ഒറ്റ പോക്കാ
ദേവ് പോണു ഒരാള് ഈ സിപ്ലൈൻ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതേ കാണാൻ പറ്റാറില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ തൊള്ളായിരം കണ്ടി വയനാട്ടിലെ ഒരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയി മാറിയത് മുമ്പൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാമിലി വന്നാലായി എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ തൊള്ളായിരം കണ്ടി ഏരിയയിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായി നമ്മൾ പിന്നെയും പറക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഇതേ പോണു ഹാരിസൺ മലയാളത്തിന്റെ തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് ഈ സിപ്ലൈൻ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും അവർ തന്നെയാണ് ചെറിയ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ സിപ്ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ സിപ്ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ദൂരേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ വഴി കൂടെ നടന്ന് വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ ഇതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് എന്നാലും എനിക്കെന്തോ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ആളും തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ ആ പുഴയിലെ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഈ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർ ഫോൾസിലേക്കും വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ചാലിയാർ പുഴയിൽ വന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഈ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറി ഇതിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പാലത്തിലേക്ക് പോന്നു ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും കാടിനകത്ത് കൂടെ പുഴയിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതും ആ മുകളിലെ മലകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണത് ഈ പുഴയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ വരെ വെള്ളം വന്ന് തകർന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും നിർമ്മിച്ചതാണത് ഈ പാലം മുങ്ങണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഈ പാലത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏത് പാടത്ത് നോക്കിയാലും കാണായിരുന്ന ഈ കാഴ്ച ഇപ്പൊ വളരെ റേർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറി നേരത്തെ കണ്ട കാടിനകത്തുള്ള റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു യാത്ര